Hai, Assalamualaikum, selamat malam Dan selamat hari Hari Rabu Selamat hari Rabu kepada semua orang yang tengah menonton uh, Remaja dengan kata bersama Dengan Aisyah Redno pada malam ini So, guys, we have someone who's very special Who's going to join us after this um, Beliau adalah Aisyah Redno Penyanyi yang sangat-sangat berbakat Dan dia juga baru saja menyertai uh, Minggu pertama untuk pertandingan Big Stage um, Di Astro Ria dan kita akan bertanyakan lebih kepada dia tentang uh, siapa Sharon Noy sebenar and how is she doing and uh, persiapan dia untuk minggu kedua untuk big stage yang banyak lagi soalan dan kalau korang ada apa-apa soalan yang ditanyakan kepada Aisyah right now korang boleh saja uh, suarakan soalan korang di dalam question box untuk saya bacakan nanti ok alright so saya tak kesuruh orang yang sebenarnya saya akan Hi. Wow, the twinkling lah dia punya. The ground kita biasa-biasa ya background kita. Ada rumah baru dapatlah baru benda-benda belakang ni. Oh wow, dia nak cakap dia ada rumah baru. <laughs> okay, uh, sebenarnya macam sementara kita tunggu Aisyah untuk masuk. Oh, dia dah masuk dah. Hai Aisyah, hello. Hai Aisyah, laju. <laughs> laju terus. Tak sempat nak tanyakan soalan kat share. Tapi tak apa, nanti kita tanyakan lepas ni. Okay. So, kita invite untuk Aisyah masuk dalam live kita kejap. Hai Ki. Hello. Hello. Hello guys, how are you? Hi Shafika. Hi, how are you? Hello, 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 how are you? Hi, Aisha, okay. how are you doing? Sihat? I'm good, I'm good, sihat. Hari ni rest day. Tak ada activity. Oh, nasib baik hari ni. Yes. <laughs> hari ni semua okay. Oh, kira sepanjang minggu, setiap hari ada praktis semua, kecuali hari Rabu. Uh, depends sebenarnya. Uh, kalau kita nak request personally dengan cikgu pun kita boleh datang to her studio untuk one-to-one punya session. So, it depends lah. Yes, tapi hari ni kita rehat. Oh, <laughs> hey, you guys kat mana yeah. tu? Kat rumah masing-masing? Yes, kita mm, kat rumah macam tu. Baru balik. Mm-hmm. Oh, I see. Kerja juga hari ni, is it? Of course kerja. Sekarang pun tengah <laughs> kerja. Interview you lah. <laughs> Kerja santai-santai, okay. Okay. kerja santai-santai. Yeah, santai. it's very santai. So yeah. guys, uh, sebelum kita start, korang boleh je tanyakan soalan dekat dalam question box. So nanti kita akan tanyakan kepada Aisyah after this. Tapi Yay. sebelum tu kita nak tanyakan, Aisyah, how how do you feel after seminggu, minggu pertama dah berakhir, how do you feel? Lega. Yes, that is one word yang I boleh cakap. Lega Alhamdulillah sebab week one dia punya nervousness tu lain macam. Sebab dia macam minggu pengenalan. Macam siapa Kak Aisyah Redno? Siapa contestant-contestant yang lain kan? Yang macam layak masuk big stage. Kenapa layak masuk big stage? Inilah saatnya pada week one untuk nak tunjukkan kelayakannya. And then masa we all buat persembahan. First time juga dijurikan oleh Ajai, oleh Tok T. Uh, juri juara Alif Aziz, juri pedas Mas Idayu and also Datuk Sri Vida And juga ada peserta ke-12 guys <laughs> yeah. Sebenarnya ada banyak saat kita nak cakap kadang-kadang yes. masa 30 minit ni Saya tahu tak sempat nak tanya semua benda Anyway, uh, Aisha uh, <laughs> You pernah terfikir tak untuk sertai Big Stage uh, Setelah you, kita tahu you pernah masuk satu lagi pertandingan uh, ataupun program uh, di saluran lain so You pernah terfikir tak, uh, oh, I akan sertai another program? Um, sebenarnya sebab uh, Aisyah memang pasang niat bila Aisyah dah berkecimpung di dalam industri ni. Memang Aisyah, sebelum Aisyah keluarkan my first single mengikat jiwa pun, Aisyah dah lama pasang niat nak masuk big stage. That's my big dream lah. Kan sebab selalu tengok season 1, season 2, few of my friends macam Sarah Suhairi, Nita Manis, ada and a few also yang pernah memasuki pertandingan big stage and I look up to them so much, diorang punya dedikasi whatsoever comes from big stage. So I rasa it's a very good platform for me to join. So yeah, memang I dah lama lah impi-impikan untuk nak masuk big stage. So yeah, quite expect dan Alhamdulillah diberikan rezeki untuk join tahun ni punya. Yay! Mm-hmm. That's very good news. Kita orang pun macam sebenarnya dah lama follow Aisyah juga sejak 
uh, to see you, you lagi. Thank so, you. We've always wanted to to see you more on TV programs. Wow. Yeah. So, <laughs> kita tahu bakat yang you ada uh, dalam TV you. Share. Share yeah. sama tak tengok minggu pertama hari tu. Oh, share. Ah. Nama manjanya. Share. <laughs> yeah. Share. Dia macam, you nak kongsi apa? Kita ada share. <laughs> <laughs> Faham <laughs> Hari tu I tak dapat tengok sebab I tak ada TV kalau rumah baru I ni But I sempat tengok kat YouTube I tengok performance yeah. you yeah, Thank you Shay Thank you yeah. You guys boleh tengok juga tau dekat ni uh, You guys boleh download app nama dia Suka S-O-O-K-A ah. That one Itulah. live stream juga Kalau untuk siapa hmm. yang tak ada Astro ke whatever Boleh tengok kat situ Macam I, I tengok dekat Suka Sebab I tak ada Astro ah. juga Tapi I tengok kat Suka Sama Tak ada mahasiswa My dad guys. Korang boleh subscribe dad, Every month. Yes. Mm-hmm. <laughs> uh, betul betul. Okay, kalau kalau share tak sebab tengok sebenarnya, saya dah betul lah. Maka Aisyah sebenarnya pada minggu pertama uh, yang tertinggi, saya okay. tak ingat yeah. perancis saya ni. Kalau tak silap, saya lapan puluh lima. Is it? Hmm. I pun tak, I pun tak ingat. <laughs> <laughs> Lebih ah, kurang mana? Saya ingat. <laughs> I I ingat marka ini aja. I tak ingat compile punya marka tapi I ingat I satu-satu juri punya lah yang I ingat alhamdulillah Alif Aziz bagi 88, Tok Ti bagi 80 dan Ajay bagi 77. Itulah. Itulah bila bila dia dah macam marka yang sangat-sangat tinggi sebegitu untuk minggu pertama. Adakah Aisyah rasa lebih excited untuk perform untuk minggu-minggu seterusnya ataupun you dah rasa ada gugup sikit, takut sikit sebab ni expectation sangat tinggi oleh peminat dan juga juri? Dua-dua. <laughs> Dua-dua nervous dan juga uh, beban sikit but excited juga. Excited for what's coming yang cabaran-cabaran yang akan diberi oleh Beat Speech sebab minggu kedua ni kita punya tema is Adrenaline Rush iaitu Abid punya lagu, diberi cabaran untuk menyanyikan lagu Korea adalah salah satu cabaran yang besar untuk Aisyah lah juga. Oh. Um, yeah. Ada orang cakap, maka je 84.4. I, oh. I round up tadi. Uh, uh, uh. <laughs> close, close. Thank you bagi tahu. I ni pelupa sikit. <laughs> uh, share, yeah. mungkin share ada soalan untuk Aisyah. Uh. Oh, ah, uh, betul nak tanya sikit lah kat Aisyah kan Sebab so, masa you mm-hmm. perform hari tu Kita orang notice you bawa, kan you bawa lagu teman daripada Iman Troy So, ah, yeah. uh, you uh, arrangement lagu tu You tukar kepada jazz kan So, yeah. was it like on your request or something like that Or maybe you setuju tak kalau I cakap Yang lagu jazz ni sebenarnya makanan you Yang Lagu bentuk- jazz yeah. <laughs> Lagu jazz, <laughs> I tak nak cakap Genre-genre sebegitu adalah I punya makanan, I tak nak cakap Sebab mesti I ada banyak juga yang perlu I pelajari Tapi I hmm. biasanya sukalah akan genre-genre sebegitu Sebab itu I decide untuk arrangement tu Cubalah tukar kerja sesuai ke tak lagu teman Iman Choi ni Dan diterima orang ramai kah if I buat version macam tu hmm. Itulah share yeah. oh. Asyik ada yang tanya kan Kalau lagu adakah dipilih oleh peserta ke macam mana Ataupun produksi Lagu sometimes it depends Kalau macam contoh untuk lagu minggu kedua ni Kami diberi uh, peluang untuk uh, listkan beberapa lagu Dan finalnya production yang akan tentukan This song that you have to sing uh, Ya yeah, untuk week kedua So <laughs> kenapa kenapa Aisyah terasa hati untuk Atau tergerak hati untuk pilih Lalisa sebagai salah satu of your choice Mm, sebab lah Lisa sebenarnya dia kakak I tapi lain room Tak ada, tak ada, tak ada Anya hasil Dia macam Samadika Ya yeah, Samadika tiba-tiba terjauh seorang lahir Thailand, seorang lahir Malaysia Bukan-bukan, jadi Aisyah memang mengidolakan beliau Sebagai seorang idola Uh, dia seorang yang sangat macam mana, legenda lah macam boleh kata Dia orang Thailand tapi boleh membesar di Korea dengan sebegitu popularnya And lagu Lalisa ni, um, I rasa di mana-mana setakat ni orang gemar akan lagu hmm. ni Jadi uh, ialah sa- salah satu beban juga sebab lagu Korea Kita tak boleh nak macam mana kata rosakkan lagu tu lah ibaratnya kan Jadi Aisyah akan cuba insya Allah untuk untuk membawa lagu itu pada minggu kedua Jadilah Lisa Syah, saya sebenarnya tak sabar nak tengok dia akan buat dance choreography ke tak 
Dia tak panggil dah nanti tak surprise kan yeah. Saya tak sabar nak tengok dia akan buat ke tak nanti hmm. <laughs> Nanti dia tak pandai menari nanti kita tengok <laughs> <laughs> Insyaallah. Uh, ada cerita yang tanyakan dekat sini. Uh, dia kata okay. baju ni cantik last week. Adakah you ah, sendiri terima kasih. Ataupun you memang ada glam spot? I, Alhamdulillah Aisha um, semasa Aisha join competition yang hari tu dekat Sesha TV lain memang Aisha dah sama-sama bekerjasama dengan the same glam team. Lepas tu bila Aisha bagi tahu orang Aisha masuk big stage orang pun setuju untuk bekerjasama lagi dengan Aisha. And Alhamdulillah Aisha distalkan oleh Kak Tim Fatima. Uh, hmm. Very, very as uh, Tyler hmm. Milo Tyler ya, gitu. Yeah, Tyler alhamdulillah. Industri. Uh, uh, selepas itu kita ada model, uh, mirror model pernah menggayakan hmm. beberapa artis seperti Nita Manis juga untuk big stage. So Asha memang trust him 100% lah dengan apa apa yang dia ingin lakukan untuk Asha di dalam hmm. designing baju. Hmm. Agak-agak minggu ni dia pakai baju warna apa sih? <laughs> you nak dia warna apa? Uh, week hari tu dah merah kan? You rasa apa, babe? Apa? Tak hari tu you pakai merah kan? Yes, so, memang menyala tak... sebab gongsi facoy hari, hari, <laughs> semal- Semalam cap gome, so you rasa? <laughs> emas kot, emas mm, Cap gome emas eh, mm, faham? <laughs> Eh, tapi Cak Gomez selalu orin sebab dia baling orin Oh, faham <laughs> uh, Mungkin, mungkin, okay, sebelum mungkin share, Sebelum saya tanyakan soalan, sebenarnya ada satu lagi soalan daripada audience Katanya, um, your class is still ongoing kan? How are you dealing with it? Uh, macam stop sekejap For now, my class sekarang, uh, sekarang tengah uh, kiranya uh, dah habis I tengah tunggu For I rasa dalam around April, I akan sambung balik insyaAllah So it's a good timing lah, it's a very good timing mm-hmm. Sebab I tak ada distraction Jadinya, go on aja dengan big stage for now Ya, yeah, senang lah ada fokus dekat satu pertandingan kan Ya, yes, Alhamdulillah mm. Okay, Share, mungkin okay, ada soalan daripada Share pula Oh, um, Aisyah, so kita tahu kan dalam big stage ni you have like, you know, of course lah ada, ada peserta-peserta lain kan So you rasa antara ramai-ramai tu, siapa you punya orang kata biggest competitor? You rasa macam, okay, Ay, this is my competitor Dah agak dah ni, agak dah Share tanya soalan ni <laughs> Daripada tanya muka raut muka dia dah macam gementar kat dalam tanah Okay, jadi bagi I um, Semuanya, uh, I bagi uh, muka dimah klise dulu ya. Yeah. Jadi, <laughs> memang semuanya hebat-hebat belaka. Tidak dapat disangkal. And I know you guys know that uh, tahun ni semuanya hebat-hebat juga. Bervariasi lah pelbagai keunikan dan kepelbagaian di dalam membawakan persembahan. But personally, berdasarkan pemarkahan week one, macam tengok Daniel Chua, uh, Yasmin Aziz, Tegar dan juga Elika. Yeah. Hmm. Semua susah sebenarnya penyanyi yang hebat-hebat dalam cara yes. yang tersebut Dan yang lain juga. pun yang Aisyah, yang Aisyah tak sebut pun hebat-hebat juga Maybe antara mereka ada yang simpan weapon lagi untuk nak blast untuk week tu kita tak tahu So kita expect the unexpected, ha huh? gitu <laughs> You rasa peserta ke-12 hebat juga tak? <laughs> Masa I rasa mungkin dia Mungkin dari secret weapon dia juga Kita tak tahu kan Kita tak boleh underestimate Orang punya apa uh, Kepelbagaian Dan dia punya marketing pun Mungkin bagus juga kan Jadi we, we find out lah nanti week tu Kita pun tak tahu peserta ke-12 Menyanyikan lagu apa so kita nantikan Mana tahu nanti dia bawa lagu Dangdut boleh mencuri perhatian Tok T ha, Kan <laughs> Dia macam kita kita macam takut nak sebut nama dia kan Kita panggil dia peserta ke-12 Aduh, orangnya sangat-sangat okay. sangat terhormat Jadi kita panggil peserta ke-12 sahaja Baik yeah. mm-hmm. Okay, saya sebut lah, saya sebut lah okay. <laughs> uh, Iqbal Zulkifli kan Sebenarnya yeah, macam betul. dia lah Ia adalah satu uh, orang kata secret uh, 
secret lah daripada production untuk buat kejutan kan pada minggu yes, pertama betul. Betul. Uh, Nak tanya juga macam kat peserta-peserta lain yang sebelah saja orang Adakah korang dah tahu ataupun korang pun macam terkejut juga pada malam itu Yes, very terkejut you all Sebab memang masa dekat backstage tu uh, Sebenarnya turn I selepas Yasmin Aziz Lepas tu, uh, I macam, oh uh, production ke apa? Ada orang belakang lah kata, oh Aisyah you perform bukan selepas Yasmin Aziz but selepas peserta ke-12. So Aisyah pun macam, oh okay. Lepas tu, lalulah peserta ke-12 tersebut dan beliau adalah Iqbal Zulkifli. Jadi mm-hmm. ya, yeah, selepas itu, uh, beliau membuat persembahan, baru Aisyah buat persembahan. Dan kami bersuai kenal dekat backstage lah. Mm. Yes. Apa antara benda <laughs> yang korang bual-bual kan dekat backstage tu? Bual... Uh, apa eh, suai-suai kenal lah Hai, nama saya ini, nama saya itu Dan sebagainya lah Kerana Aisyah kan berdarah Kelantan juga kan Beliau pun uh, rasanya ada darah Kelantan juga oh, ya, Jadi kami pergi cek Kelantan ke Tapi oh, tak ada ke, tapi tak ada kecek kecek Pasal duit tak ada, tak ada <laughs> Itulah, I, I can, I can, itu first thing yang I can tanya <laughs> <laughs> okay, uh, kita nak tanyakan jugalah um, Yelah, orang kata perhatian banyak terarah kepada kejutan-kejutan yang berlaku pada malam itu kan uh, Ini saya tanyakan pada you personally lah Sebab sedang, uh, sebab you uh, yang peserta yang mendapat markah tertinggi Yang membuat persembahan yeah. yang ramai orang puji I, de- I tengok pun dekat Twitter, um, Kak Erni pun ada puji juga Memberi pujian dan kata-kata dorongan mm. kepada Aisyah Uh, you secara personal terasa hati tak bila uh, apa tu orang kata attention semua orang terhadap kejutan tersebut dan bukan terhadap kejayaan Aisyah pada malam tersebut sebenarnya uh, Aisyah sebab Aisyah first tak ada Twitter tau you all <laughs> Love. I nak you tadi tapi ah, <laughs> Jadi ni memang Bab-bab trending men trending ni Mention-mention semua Aisyah Macam tak terdengar lah Pasal benda tu kawan-kawan je bagi tahu macam Eh Aisyah nama kau trending Bab-bab-bab-bab-bab Semua tu kan Tapi bila uh, berbalik kepada topik tadi Yang you mention I sebenarnya It's okay for spotlights to be shared to everyone Kerana I believe big stage adalah bukan untuk Kita menyalahkan bakat hanya seorang individu sahaja Buat menyalahkan bakat Orang ramai So if In the following weeks Contohnya lah CA mendapat markah tertinggi Tetapi CB yang mendapat spotlight Itu adalah rezeki Yes mungkin Kita jadi macam Nak bagi ceramah pula kan Macam Allah itu adil Jadinya <laughs> Mungkin yang dapat markah ada tertinggi Ada timing yang tertentu Yes ada timing yang lah. tertentu Jadi uh, Layangkan saja Enjoy saja Dan fokus kepada Week-week seterusnya Jika mara Amin um. uh. Itulah uh, ceramah daripada Sharifah Aisyah <laughs> Oh, jadi ya ada Sharifah juga ya? Eh? Ada, ada right. Sharifah oh. You pun Sharifah, Sher? Eh, tak ada, tak ada <laughs> oh, Okay, okay Dia nampak macam Sharifah kan? <laughs> Itulah, boleh bayangkan Sharifah, Sharifika Hmm, faham? <laughs> okay, sebelum uh, Sher tanyakan soalan seterusnya Saya nak bacakan sikit lah komen-komen Ya audience eh. Uh, Anwar Ara kata, we, kita akan su- always support Kak Aisyah, bakal Thank juara. Thank you. Um, Thank you so much. Uh, Appreciate it. Ada, uh, bakal juara insyaAllah Kak Aisyah. Amin. Amin. InsyaAllah. Banyak, banyak juga sebenarnya ni. I tak sempat untuk baca. Dah ke bawah. Eh, tahu tak? I, what, tahu tak? I tak dapat baca comments. <laughs> oh, yeah. Okay, oh. okay. I bacakan untuk you. Yeah, Just yeah, family yeah. kata, Aisyah rambutnya bagus banget. Waduh, terima kasih. Oh, Rambut sekarang ke hari tu? <laughs> yeah, I suka, hari... I suka uh, style you hari tu. I mean sekarang cantik juga. Tapi hari tu macam something different. Ni you nak bagi I kembang macam mana ni? Tahu tak di muka bangun tidur I tau. Lepas tu tadi share call. I, I macam alamak miss call. Dia dah call. Okay bangun-bangun. <laughs> <laughs> oh uh, ada satu soalan. Okay, sebelum share punya soalan kita tanyakan ni lah. Uh, Umar, Umar Hisham. Uh, he was one of our hero major finalists. Dia tanya. Uh, Aisyah nak jaga suara, kena jaga pemakanan ke? Um, of course, I think uh, selain di dalam bidang nyanyian pun Any bidang, kita kena jaga pemakanan kita Yang penting sekali, we have to have our breakfast Untuk tenaga dan sebagainya Tapi kalau bab-bab uh, perincian makanan-makanan tu Macam kena makan sayur, what's whatever Jangan tanya saya sebab saya tak makan sayur Dan saya suka makan pedas Dan perut saya terjejas banyak kali uh. <laughs> 
Biasa lah orang Malaysia suka makan pedas Itulah Tapi dah kena, banyak kali dah kena marah dengan ibu Jadinya lain kali kita makan pedas kita sorok-sorok je <laughs> oh, Ada yang kata uh, Aisyah tapau big stage uh, Wow oh, Amin Favi, Favi Nuff W tanya you uh, Wig duet Kalau Aisyah sampai ke wig duet Mau Amin. duet dengan siapa? Aisyah sekarang plan um, dengan kawan Aisyah yang rapat iaitu Vanessa Reynolds Aisyah mm-hmm. plan sebab I know that beliau adalah salah seorang penyanyi yang kita tahu Vokalnya tidak dapat disangka-sangka, vokal sangat powerful mm-hmm. Dan apabila Aisyah boleh diberi peluang untuk berduet dengan dia di atas pentas big stage InsyaAllah Aisyah nak banyak belajar daripada dia Walaupun kami sama label, sama label Sony Music mm-hmm. Nak belajar dengan dia sebab dia banyak masuk pertandingan daripada dia kecil So mungkin hmm. dari situ Aisyah boleh dapatkan banyak input daripada dia while berduet dengan dia. Hmm. Yes. Okay, Begitu. Okay. Ada satu soalan daripada Sharifita. Ha, apa tu? Tadi kan uh, Aisyah dia cakap pasal uh, apa nak jaga suara tu kena apa kena jaga pemakanan ke apa benda semua kan. So maybe kita nak tanya sikitlah dekat Aisyah. Uh, apa tips ataupun amalan yang Aisyah buatlah sebelum macam sebelum nak perform ke atau what are the things that untuk orang kata Orang kata macam Kadang-kadang ada orang macam baca ha. Certain things Ada orang dia ada ritual ha. Stage ritual Betul Faham Faham <laughs> Aisyah uh, Selalunya Aisyah akan Kalau cakap pasal ritual Kalau bukan pemakanan Aisyah selalu akan minta Ibu Aisyah doakan Aisyah uh, Berjumpa Ibu Aisyah Minta restu Yes, bukan minta restu kahwin, minta restu nak naik atas mentah je. So, <laughs> itu saja Dan kalau dari segi doa, biasalah Aisyah baca bismillah dan sebagainya. Kadang-kadang baca ayat kursi untuk menenangkan diri sebab nervous of course ada kan. Dekat mana-mana walaupun oh, kita dah... Walaupun walaupun Aisyah dah berpengalaman pun tetap ada rasa nervous. Of juga. course, uh, I think nervous is a normal thing. Untuk kita um, belief yang macam... Nyanyi ni adalah pekerjaan yang kita suka. Jadi kadang-kadang kalau kita suka benda tu, pasti kita ada set ba- set boundaries yang kita rasa macam, oh aku nak buat ni, ni, ni dekat pentas. So bila kita expect that thing, mesti nervous tu rasa ada. So and then pasal pemakanan pula, Aisyam selalu amalkan minum ais warm. Dan juga kalau you guys tahu, ada like sachet nama dia tolak angin. If you guys know. Tolak angin tu, itu dari Ayah Indonesia. Google lepas ni. Yes. <laughs> Kan, ya, yeah, eh, ya, yeah, tolak angin <laughs> Pun boleh share, pun boleh share So, tolak angin is a sachet uh, Abang Alif Sata pun sangat menyarankan benda tu untuk diminum untuk kami contestant Dia ada bagi tahu uh, Ibu Aisyah selalu bagi Aisyah tolak angin tu Dia untuk uh, clearkan kita punya tekak Kita rasa macam tekak kita macam pedas yang macam min-min macam tu lah So, it's a very good untuk regang kan lagi kita punya throat. Itulah sedikit sebanyak yang Aisyah amalkan untuk nak naik pentas mm-hmm. menyanyi. Yes. Faham? Faham? Yeah, uh, nanti amalkan eh okay. guys. Itulah. <laughs> I macam nak cuba amalkan. Mana tahu suara tu tiba uh, Oh you. yes. You boleh jadi peserta ke-13. <laughs> eh, tak nak. Nanti lagi teruk kena kacau. <laughs> Tak nak, tak nak, tak nak. Belum tahu, belum cuba. Tak apa-apa semua itu. <laughs> Aku oh, faham. Okay, aku okay, faham. Okay, tadi tadi macam Aisyah dah sebut tentang, uh, Aisyah dah sebutkan nama-nama macam peserta Nita Manisha, kan? Uh, dan beberapa lagi nama yang mungkin uh, rakan-rakan Aisyah sendiri dalam industri. Jadi sebelum macam uh, Aisyah step on the stage during uh, last week, adakah Aisyah mendapat kata-kata semangat daripada beberapa peserta di stage daripada musim-musim yang lepas mungkin? Yes, Alhamdulillah Aisyah dapat kata-kata semangat daripada beberapa Aisyah boleh katakan kawan-kawan idola Aisyah <laughs> Jadi um, uh, semasa seminggu sebelum week one bermula Aisyah mulalah di MDM seperti Nita Manis Dia belum memberikan kata-kata input Apa yang patut, apa yang tak patut And then uh, Nita cakap, okay Just enjoy the stage, just do whatever you have to do And ada juga certain uh, peserta-peserta big stage yang wish Aisyah luck Terima kasih banyak-banyak And ya itulah kata-kata semangat yang Aisyah dapat Alhamdulillah Mereka sangat supportive 
Okay, before kita end beberapa minit saja lagi, I nak minta untuk mereka yang menonton sekarang, korang boleh tak uh, komenkan lagu-lagu yang korang nak dengar Aisyah nyanyikan dekat lead stage uh, pada masa akan datang. Uh, so nanti kita bagi tahu you. So, sebab you tak boleh tengok komen. Uh, <laughs> so, nanti I, bagi tahu I boleh, you. I boleh sekarang. Sekarang, sekarang, sekarang I boleh. Sekarang I boleh. Tapi oh, yang boleh. latest sahaja. Uh, yang okay, latest okay, okay. sahaja, yes. Nanti kita tengok. Korang komen apa. Okay. Hey, uh, Aisyah, nah, mungkin ada kata-kata yang you nak sampaikan kepada fans ataupun mereka yang menyokong you Mungkin hanya dalam beat stage tapi dalam career you juga, so what do you have to say to them? Jadinya Aisyah nak ucapkan ribuan terima kasih untuk siapa yang follow Aisyah daripada Aisyah bukan apa-apa lagi Sampai sekarang yang masih ingin belajar dalam industri dan memasuki beat stage uh, You guys dah help me untuk achieve my dream untuk nak masuk beat stage mm. And I tak tahulah nak kata apa. Terima kasih dah banyak-banyak terima kasih. Dan I hope kita punya bond antara uh, fan club Asha, Asha Leaches dan semua yang sudi support Asha akan berkekalan sehinggalah titik Asha di music industry berakhir. Jadi insya Allah uh, nantikan karya-karya yang Asha akan release selepas Big Stage insya Allah. And then um, keep on supporting me di Big Stage. Jangan lupa undi Asha di Big Stage dan jangan lupa saksikan persembahan Aisha week 2 pada Ahad ni 9 malam di Astro Ria. Hmm. <laughs> okay, sebelum kita bacakan komen-komen diorang kan, I sebenarnya nak minta sikit lah nak request. Boleh tak Aisha? Apa tu? I, I, I suka sangat dengar you punya lagu What? Oh, oh thank you. you. Thank you so much. <laughs> yeah. Itu tak lagu based obsessed. on true story tau. Lagu tu based Betul. on true story. Hmm. Oh. Nampak dah muka share tak. masa nak korek-korek tu Nak <laughs> korek tu <laughs> Yes, based on true story uh, Itu Daripada adalah sebenarnya Ya, yeah, sebenarnya itu lagu first yang Aisyah tulis Yang Aisyah nukilkan yang memang betul-betul based on true story Selalunya Aisyah release lagu uh, based on Uh, drama punya sinopsis sebab ada few of my songs adalah OST So I kena ikut sinopsis tapi kali ni Asya cuba untuk tulis sendiri yang apa terbuku di hati I gitu lah guys Jadinya memang lagunya based on true story It's about uh, cinta cintun Yes <laughs> Cerita lama ke cerita baru habis last year? Cerita <laughs> lama <laughs> Cerita lama yang masih berkekalan hingga sekarang. Ah. Ya ni kau dapat warna warna ni bahaya. <laughs> Sebaik kita buy si malam ni. Yes, tapi tak apa jangan risau saya album, saya bukan single, saya album. Hmm, itu Maksud jawapan selamat. <laughs> yes. Wah. Saya album. Baik. Mm. Itulah tajuk storynya. Saya yes. album. Uh, saya album. <laughs> Itulah nak nak minta Aisyah boleh tak nyanyi sikit je Oh ada my friend, hi Alia Apa dia nyanyi sikit Okay lagu wet ya Okay, ini ditujukan untuk kalian ya Bukan untuk seseorang itu <laughs> Okay Berbunyi begini Oh how did me tired While we were stargazing And just laughing all night Forgetting both our past in the city of lies I just wanna hold you tight Yay! Wow! Yeah. Saya macam dah mimpi lah Oh no 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 <laughs> Sebab oh, saya suka saya lagu pernah, tu Saya pernah datang mimpi you lah Buat eh, penyapu ke? Bahaya Saya <laughs> datang mimpi you buat penyapu ke? <laughs> <laughs> okay, kita bacakan uh, beberapa, beberapa lagu yang peminat you nak dengar uh, Ariana Jerah Jerah Oh, love, love, Kuba love, 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 love. Kuba Suara Denting Oh, Denting I Will Survive Oh, semua lagu vokal-vokal tinggi ya hmm, Betul, uh, betul, betul, betul POV eh, by Ariana Oh, POV by Ariana Grande I suka lagu tu POV, ya yeah. Oh, love, love Yeah, Bonica. nice, 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 nice Thank you guys Bonica. for the request sebuah rasa andaikan Sarah Suhairi cinta Marsha Milan Ya Woo! Allah banyak betul <laughs> Love, love Marsha Milan Love her, love her One lagi, one Thank lagi Thank you so much guys for your for Request your I nak screenshot lah dia punya ni kan Perasaanku Tia Julia 
Okay, okay guys. Mana tahu kan hmm. ada antara yang korang request yes. tu jadi kenyataan pula. InsyaAllah. Dan kena dengan tema yang big stage tawarkan. Ni as why not kan. Thank you tau okay. guys. Jadi so, okay Tapi untuk banyak... hmm. untuk you guys pula Tapi nak request tengok. apa? Ayam kekek oh, mak iloy iloy. <laughs> okay. Kita kita orang hmm. okay je dengan apa yang Aisyah nak nyanyi. Contoh oh. kesedar. Betul. Nanti I bu- buat lah. Ayam apa? Ayam kekek mak iloy iloy. Eh ikan kekek version swing jazz. Oh. Okay. <laughs> Mega. Mega. <laughs> <laughs> Aduh, geram, geram, geram Okay, guys, thank you so much for your comments and Thank you guys for joining Kita pun nak bercakap kata terima kasih kepada Aisyah juga Kerana sudi bersama dengan rumah Jadi Dia akan terima malam ini Okay, Aisyah, ada yang satu nak cakap kepada Aisyah? Oh, tak nak cakap apa Saya nak cakap good luck, Aisyah Thank you, Cher yeah. Thank you, Aisyah Good thing for you <laughs> And of course, also. yay Thank you, thank you. Jangan lupa tengok, okay, if you guys free. Yeah, I free promote tau, free promote. Ma. Download Suka, kalau tak dapat tengok. Hmm, nanti ada extra. Ya, rugi kalau korang tak tengok. Betul. Nanti macam korang terlepas, orang orang keliling cakap pasal big stage, tapi korang tak tahu apa yang korang cakap. So, rugi. <laughs> Live. Yeah, so, hari Isnin tu korang tahu lah apa nak cakap, nak borak dengan kawan-kawan. <laughs> <laughs> adalah topik, tak adalah tanya adalah pasal... Topik. Ah tak adalah tanya pasalnya aku dah makan nasi lemaknya. Ah tak adalah topik <laughs> boring masa tu. Okey. Adalah topik. Thank you so much Aisha for being with us and all the best Aisha Shaka. All the best Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you guys for having me. Sudi luangkan masa no. untuk Aja Aisha. Insya-Allah kita jumpa depan-depan ya soon. <laughs> so, nanti kalau saya pergi dekat big stage lah nanti saya like. Yay, okay. Take care guys. Take Bye-bye. Care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa macam baru cakap dengan idola. <laughs> okay guys, thank you so much for watching Remaja Dengan Kata bersama dengan Aisyah Redlo pada malam ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersama dengan korang dalam IG Live pada minggu hadapan juga pada hari Rabu. Siapa? Ha, korang kena nantikan. Siapa artis jemputan kami, okay? Take care guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Jaga diri. Kisah semakin meningkat. Dengan jaga diri. Thank you guys. Bye.